Hi guys, welcome to Veranda Rai's YouTube channel. I am Sri Lakshmi. In the Hindu editorial vocabulary day 11, in the 13 words, we will talk about the synonym, antonym and example sentence. We will talk about the session. The session is going to be Veranda Rai's offline and online batch. We will talk about the screen on the number. Contact us. The offline batch is 7845730248 on the number. ऑनलाइन क्लास में बच्चा रहे हैं वन डेट सेवन एट फोर फाइव सेवन नाइन टबल टू थ्री एट अंदर नंबर ले कांटेक्ट किया था मत आओ इन्हीं वरांडा रेस में सिक्स लेवल प्रैक्टिस मदद पर जेब पड़ा आधे माइक क्लास रंडा में द बेसिक सर्कल थर्ड एक्सट्रीम सर्कल फोर्थ सुपर बैच फिफ्थ रिप अदाय द रियल इंटेंसिव Pellucid, P-E-L-L-U-C-I-D, Pellucid, it's an adjective. And another meaning, translucently clear, translucently clear, that is the clear eye. Translucent is the meaning, light is a little bit more than that, semi-transparent. That is the translucently clear. And then Pellucid, translucently clear. Synonym is the transparent and clear. Transparent, transparent and clear. Sorry, semi-transparent. Translucent is what I mean. Transparent is not. That is, it is not opaque. Opaque is light. It is not opaque. It is not opaque. It is not opaque. It is not opaque. It is an antonym. Then, pellucid is not translucently clear. It is not light. It is not opaque. It is translucent. Semi-transparent is synonym. And clear. Okay. Antonyms is not. Cloudy and opaque. Opaque is meaning that it is not light. It is not light. It is not light. It is opaque. Okay. Now, the pellucid meaning is translucently clear. And synonym is semi-transparent and clear. Antonym is cloudy and opaque. Opaque is not light. It is clear. It is opaque. Now, example sentence. The mountains reflected in the pellucid waters. Mountains reflected in the pellucid waters. Water in the pellucid water in the pellucid water. That is not the water in the images. Mountains in the images are transparent but translucently clear. That is the pellucid water. In the pellucid water, water in the images are clear. It is not the same as the mirror. It is the same as translucent. That is the same as the light. It is the same as the light. That is the same as the translucent. Now, the pellucid water is the same as the pellucid water. In the images, it is the same as the images. It is translucently clear. It is the same as the mountains. It is the same as the images. आवृ रिफ्लेक्शन आ वाटर ले पेलुसी डाना दाने पर है ना दायदे ट्रांसलुसेंटली क्लियर ओके अनलो नेक्स्ट वर्ड पुआ स्किसम S C H I S M स्किसम इट्स अन नाउन इंदा ना दिन ना मीनिंग ए स्प्लिट और डिविशन बिटवीन स्ट्रॉंगली ऑपोज़ सेक्शंस ऑफ पार्टीज कॉस्ड बाय डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑफ बिलीफ अदाय दे आबे प्राय वित्तियाँ संगल अगर विश्वास संगल तो हमलोग ले वित्तियाँ संगल का बेरे ले ओरु ओरु पार्टी ओरु ओपोज़ ओपोज़िशन पार्टी अलेंगी ओपोज़ सेक्शन अगर वेरम बेरे तेकम अगर रे डे लो उन्नाव ना हाँ वे प्राय वित्तियाँ संगल अगर रे विश्वास संगल तो हमलोग ले वित्तियाँ संगल का वेरम आ अधून उन्नाव ना उरी स्प्लिट अलेंगी रो डिविशन अदन एक या ना स्कीसम अंदर पारे ना इंदा ना रेंड ग्रुप ऑफ आल कर रेंड ओपोसिट अदा इधर डिफरेंट आइट ओपिनियन लाल आल कर लेकिन डिफरेंट आइट ला विश्वासम उल आल कर अवर इधर हमें ले उन्नाव ना एडे लंडाव ना ओर एक स्प्लिट अवर इधर प्राय वित्तीयसंगल लाल लेकिन अवर इधर विश्वास इधर लंडाव ना वित्तीयसंगल उन्नर अवर कड़े Meaning is a split or division between strongly opposed sections of parties caused by differences in opinion or belief. Okay, all of them. Synonym is division, split, and rift. That is division and split. That is the differences in opinions and belief. Okay, Antonym is accord and agreement. Concord. That is the difference and the difference. Accord and agreement. That is the opposite of the meaning. In the example sentence, what is it? Schisms within the charitable organization was preventing it from achieving goal. Goal achieving in the, achieving in the preventing in the, what is it? 
ആ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള സ്കിസം ആ ഒരു ഡിവിഷൻ അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് അത് തടസ്സമാവുകയാണ് സ്കിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവിഷൻ ആ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോവുകയാണ് അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം സ്കിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്പ്ലിറ്റിനെയാണ് സ്കിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഷീൻ എസ് എച്ച് ഇ ഇ എൻ എന്താണ് ഷീൻ ഇറ്റ് എ നൗൺ എൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് വരും എ സോഫ്റ്റ് ലെസ്റ്റർ ഓൺ എ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തിളക്കാവ് ലെസ്റ്ററിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഗ്ലോയിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷീൻ എസ് എച്ച് ഇ ഇ എൻ ഒരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എ സോഫ്റ്റ് ലെസ്റ്റർ ഓൺ എ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ ഒരു അല്ല ഒരു സർഫസിലുണ്ടാവുന്ന ലെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ അതിനെയാണ് ഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോണിം എന്താണ് ഷൈൻ ലെസ്റ്റർ ഗ്ലീം ഇതൊക്കെ എന്താ ഗ്ലോയ്ക്കും ലെസ്റ്ററിനൊക്കെ പറയുന്ന ഷീൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അതായത് ഷീൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഷൈൻ ലെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലീം എന്താണ് ഷീൻ അതായത് ഒരു സർഫസിന് പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്ലോ അത് എന്ത് സർഫസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സർഫസിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്ലോയിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്ററിനെയാണ് ഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ഓണിംസ് നോക്കിക്കേ ഡിംനെസ് ഡിങ്കിനെസ് ആൻഡ് ഡോട്ടിനെസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ആ ഷൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡിം ആയിട്ടിരിക്കുക മറ്റേത് എന്താ ഗ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് ആൻഡ് ഓണിംസ് ഡിംനെസ് ഡിഞ്ചിനെസ് ആൻഡ് ഡോട്ടിനെസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഷീൻ എന്താണ് ആ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്ററിനെയാണ് ഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ദ കണ്ടീഷണർ ഗീവ്സ് ദ ഹെയർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോഫ്റ്റ് ഷീൻ കണ്ടീഷണർ ഹെയറിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഷീൻ കൊടുത്തു ആ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മുടിക്കൊരു സോഫ്റ്റ് ഗ്ലോ വന്നു ഒരു ലസ്റ്റ് വന്നു ആ സർഫസിനെയാണ് സർഫസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഷീൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷീനും കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലസ്റ്ററിനെയാണ് ഷീൻ ഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഹെയറിന് എന്ത് പറ്റി എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനൊരു ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീൻ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഷീൻ കാണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടായി അതൊക്കെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ലെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോ നെക്സ്റ്റ് ത്രോം ടി എച്ച് ആർ ഒ എൻ ജി ടി എച്ച് ആർ ഒ എൻ ജി ത്രോം അതൊരു നൗൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എ ലാർജ് ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ആനിമൽസ് ഒരു ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡ് അതൊരു എന്തിൻ്റെ ആവാം പീപ്പിളിൻ്റെ ആവാം ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് ക്രൗഡിനെയാണ് എന്താ പറയുക ത്രോം എന്ന് പറയാം ആനിമൽസിൻ്റെയോ പീപ്പിളിൻ്റെയോ ലാർജ് ആയിട്ട് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കൂട്ട ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയൊക്കെയാണ് ത്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളോ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ക്രൗഡ് മാസ് ഗ്യാതറിങ് കൂട്ടം ഭയങ്കര ക്രൗഡ് മാസ് ഗ്യാതറിങ് അതിനെയൊക്കെ എന്ത് പറയും ത്രോങ്ങിൻ്റെ ത്രോങ് എന്ന് പറയും ത്രോങ്ങിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ക്രൗഡും മാസും ഗ്യാതറിങ്ങും ഒക്കെ ത്രോങ് എന്താണ് ലാർജ് ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെയോ പീപ്പിളിൻ്റെയോ ക്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാതറിങ് അതിനെയാണ് ത്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം എ ഹ്യൂജ് ത്രോങ് ഹാഡ് ഗ്യാതേഡ് റൗണ്ട് ദ സ്പീക്കർ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് ത്രോങ് ഒരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂട്ടും കൂടി അതായത് ഗ്യാദർ ചെയ്തു എ ഹ്യൂജ് ത്രോങ് ത്രോങ് ഹാഡ് ഗ്യാതേഡ് റൗണ്ട് ദ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂട്ടും കൂടി നിന്നു അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രോങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാതറിങ് എന്തിൻ്റെ അത് പീപ്പിളിൻ്റെ ആവാം ആനിമൽസിൻ്റെ ആകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നൈസ് വേൾഡിലോട്ട് പോവാം റീപ്പൈൻ ആർ
അപ്പം ആൻഡോണിം എന്താ വരുന്നത് ഡിലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീജോയ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഒരു ഹാപ്പി ഒരു ഡിലൈറ്റ് ഒരു റീജോയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതാണ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ആൻഡോണിംസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ സെൻറ്റൻസ് ദ ഓൾഡ് വുമൻ റീ പൈൻഡ് അറ്റ് ഹെർ മിസ് ഫോർച്ച് അയാൾ ആ നിർഭാഗ്യത്തെ ആലോചിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ റീപ്പൈൻ അതായത് കംപ്ലൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്ത് വിഷമിച്ചും പരാതി പറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ ദ ഓൾഡ് വുമൻ റീ പൈൻഡ് അറ്റ് ഹെർ മിസ് ഫോർച്ചൂണിലുള്ള മിസ് ഫോർ മിസ് ഫോർച്ചൂണിനെ പറ്റി ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തും സാഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം റീപ്പായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഫീൽ സാഡ് ഓ കംപ്ലൈൻ അബൌട്ട് സംതിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമ സാഹചര്യത്തിനെ പറ്റി സാഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയാണ് റീപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എം ബോൾഡൻ ഇ എം ബി ഒ എൽ ഡി ഇ എൻ എം ബോൾഡൻ അതെന്താണ് ഒരു വേബാണ് എന്താണെന്ന മീനിങ് ഗീവ് സമ്മൺ ദ കറേജ് ഫോർ കോൺഫിഡൻസ് ടു ഡു സംതിങ് ടു മേക്ക് ബോൾഡ് അതായത് ബോൾഡ് ആക്കുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അതിനെയാണ് എം ബോൾഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന അവരെ ബോൾഡ് ആക്കി വെക്കുക അവർക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മെൻറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാണ് എം ബോൾഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേബാണ് ഇ എം ബി ഒ എൽ ഡി ഇ എൻ അതൊരു വേബാണ് എം ബോൾഡൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഗീവ് സം വൺ ദ കറേജ് ഓർ കോൺഫിഡൻസ് ടു ഡു സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ബോൾഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ സിനോണിംസ് വരുന്നത് ഇൻസ്പയർ എൻകറേജ് ഇൻസ്പയർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻസ്പയർ എൻകറേജ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇതൊക്കെ ആണ് എന്താ എം ബോൾഡൻ്റെ സിനോണിംസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്താ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ സിമിലർ മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എം ബോൾഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കറേജും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവരെ ബോൾഡ് ആക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് എം ബോൾഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താ ആൻഡോണിംസ് വരുന്നത് ഡിസ്കറേജ് ഡിസ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പിരിറ്റ് ഡിപ്രസ് ഇതൊക്കെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതാണ് എം ബോളിൻ്റെ ഓപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡോണി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കറേജ് ഡിസ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പിരിറ്റ് ഡിപ്രസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറ്റേത് കറേജ് കൊടുക്കുക ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻഡോൺ എക്സാം സെൻറ്റൻസ് എന്താ വരുന്നത് ദ പാർട്ടി ഹാസ് ബീൻ എംബോൾഡൻ ബൈ റീസൻ എലക്ഷൻസ് സക്സസ് ദ പാർട്ടി ഹാസ് ബീൻ എംബോൾഡൻ ബൈ ദ റീസൺ എലക്ഷൻ സക്സസസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലക്ഷനിൽ വിജയ വിജയം ആ പാർട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു ആ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തത് റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലക്ഷൻ നടന്ന ആ ഒരു സക്സസ് ഒരു വിജയം ആ പാർട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ധൈര്യം കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ എംബോൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശി എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് കറേജ് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എലക്ഷൻ സക്സസ് ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബോളിലോട്ട് പോകാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഫ് ഒ ആർ ടി ഐ എഫ് ഐ അതൊരു വേബാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു മേക്ക് സംതിങ് സ്ട്രോങ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സം വൺ മെൻ്റലി ഓർ ഫിസിക്കലി അതായത് എന്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുന്നൊരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെൻ്റലി ആകാം ഫിസിക്കലി ആകാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം എന്താ ടു മേക്ക് സംതിങ് സ്ട്രോങ്ങർ അത് മെൻ്റലി ആകാം ഫിസിക്കലി ആകാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു മേക്ക് സംതിങ് സ്ട്രോങ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സം വൺ മെൻ്റലി ഓ ഫിസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മെൻ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പ
hurriedly fortify the villages with barricades of carts. Our village protect the village with barricades of carts uh, and fortify the Fortified to make something stronger, especially in order to protect it. Protection of the village is strength. But the village is barricades of carts with protection. Okay, and next word. Trews. T R U C C E and then trues the noun and then the meaning a short interruption in a war or argument. A link in an ag uh, agreement to stop fighting or arguing for a period of time. Okay, and law or a short or a war, a link or argument or tarka, a link or youth, other non trick in a day on down the tadasam. Our interruption yan, a corchin air they call a interruption and trues and the barane. A lingil or a fight in a non trick in a day on down the agreement delay. Okay. Suspension of fighting. In the angle, our interruption is a very short time period of matra and our suspension is a period of time. Trues in the bar. Okay, and law. Synonyms no ka. Armistice, ceasefire. It is a similar meaning. Trues in the other. Our short time period is our war. Our fight is stop in the meaning. Armistice and ceasefire are similar meaning. Antonyms in the verum war, hostilities, and conflict. Conflict and war are in the end of the area. Matter the war or to Tarasam or interruption and again the war, hostilities, conflict and the Kaparana in the anonyms. Examples in this after years of rivalry, the two companies have agreed to use the other continuous settler, Vashing Lightel, or you would have a link or competition, a link or rivalry, Kishesham, our in the middle of the truce. Truce in a grich, the other fight taken the thumb, or agreement, or the letti. Truce in the Chandana and the argument, a link in the war, a link in fighting in a dealer, but in the interruption course in Allah taker, stop either a calm or another agreement in a lingil, or a war law, or argument law, a deal with some boy can now interruption or a course in Allah take on down the Tatasthin, truce on the worry. If it in the Rend the companies Namilella and the fight in a day, our end the Thiraman Sekore, washing the Nulkishamula fight in a day, truce in our Thiramanichu. They agreed for a truce. Okay, and law. Next bullet to one. Delinquency. And then delinquency D E L I Q U E and C Y. And then delinquency, minor crime, especially that committed by young people. Delegancy and another in noun and the meaning and then minor crime, especially that committed by young people. That is the cherry cherry cutting crime. That is the most, 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 mostly done by young people. That is the youth. You are saying that you are committing a crime or cherry cherry crime in a can. Delinquency in the way. And that is murder in a poly or the la cherry cherry crime in a minor crime in a delinquency in the way. Especially committed by young people. That's why delinquency is one of delinquency. Minor crime, especially done by, like committed by young people. So young people conduct a committee in our minor crime in our delinquency. Crime, wrongdoing, criminality. That's why we are delinquency in the world. Okay, and now we are opposite. And now we are compliance, goodness, morality. This is the positive meaning. Okay, and law, then the opposite are not delinquents in the opposite and the very compliance, goodness, and morality. Okay, example sentence now, okay. They tried to steer him away from delinquency by giving him, him a job in their store. Our Enganiana crime in the Uralda, Enganiana crime in the Martyd, our Ayalkuru job would that they tried to steer him away from delinquency. Ayala and delinquency, Uralda, delinquency in the Martyd, Enganiana Ayalkuru job would have thrown down. Job could thunder, Ayale, delinquency, a crime, Jedon Tikinale, as in the pin mati. Another one, they try to steer him away from delinquency by giving him a job in the store. Our store, the job is the Kodatu, Kodatunda, our delinquency, a crime, crime in the Avena, mati, pin mati, pin the ritual, and the canna, ascendance in the meaning. 
ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡെലിക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈനർ ക്രൈം എസ്പെഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ബൈ യങ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ എന്താണ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ എസ് ടി ഒ ഐ സി എ എൽ സ്റ്റോയ്ക്കൽ ഇതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എൻക്വറിങ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് വിത്തൌട്ട് ഷോയിങ് വോൺസ് ഫീലിങ്സ് ഓർ കംപ്ലൈനിങ് അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പെയിൻ ഹാർഡ്ഷിപ്പ്സ് ഒക്കെ സഹിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒരു പരാതിയും പറയാതെ ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്നതിനെയാണ് അത് എൻക്വർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെയിനും ഹാർഡ്ഷിപ്പും സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം സഹിച്ച് ആരോടും കംപ്ലൈൻ ചെയ്യാതെ അതിങ്ങനെ സഹിച്ച് എൻക്വർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ S T O I C A L അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മീനിങ് എന്താ ഇൻക്യൂറിംഗ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് വിതൗട്ട് ഷോയിങ് വോൺസ് ഫീലിങ്സ് ഓർ കംപ്ലൈനിങ് സിനോണിംസ് നോക്കാം അൺകംപ്ലൈനിങ് പേഷ്യൻ ഫോർ ബിയറിങ് ഇതൊക്കെ എന്താ ആ ഒരു എൻക്യൂറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അൺകംപ്ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സ്റ്റോയ്ക്കലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച് ആരോടും പരാതി പറയാതെ എല്ലാം സഹിച്ച് സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ സിനോണിം വരുന്നത് അൺകംപ്ലൈനിങ് പേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ആൻറ്റോണിം എന്ത് വരും കംപ്ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡ് ഇംപേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റോണിംസിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം ഹി നവർ സീസ് ടു അഡ്മയർ ദ സ്റ്റോയ്ക്കൽ കറേജ് ഓഫ് ദോ സോൾജേഴ്സ് ആ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോയ്ക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറേജിനെ അയാൾ എന്താ പറയുക അഡ്മയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സ്റ്റോ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എൻക്വറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോയ്ക്കൽ നേച്ചറിനെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അയാൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹി നവർ സീസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹി നവർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഹി നവർ സോ സ്റ്റോപ്പ് ടു അഡ്മയർ ദ കറേജ് സ്റ്റോയ്ക്കൽ കറേജ് ഓഫ് ദ സോൾജർ ആ ഒരു സ്റ്റോയ്ക്കൽ കറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കംപ്ലൈനിങ് ഒന്നും കൺ കംപ്ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ജെറിയാട്രിക് ജി ഇ ആർ ഐ എ ടി ആർ ഐ സി ജെറിയാട്രിക് അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് ആൻ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിസീവിങ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ സ്പെഷ്യൽ കെയർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വയസ്സായ ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് ജെറിയാട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് ഈ വയസ്സായ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആവശ്യമുള്ള ആ വയസ്സായ ആൾക്കാർ അത് ഓൾഡ് പേഴ്സൺസിനെയാണ് ചെറിയാട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിനോണി വരുന്ന എൽഡർ സീനിയർ 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 സിറ്റിസനെ കോമൺലി പറയുന്നത് ചെറിയാട്രിക് എന്ന് അതായത് വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വയസ്സായ ഓൾഡ് പേഴ്സൺസിനെ സീനിയർ സിറ്റിസനെയാണ് ചെറിയാട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സിനോണിംസ് എൽഡർ സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആൻഡോണിംസ് വരുന്നത് യങ്സ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഇപ്പോൾ ജെറിയാട്രിക് എന്താണ് ആൻ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിസീവിങ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ജെറിയാട്രിക് വാർഡ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡെസിനേറ്റഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഫോർ എൽഡേഡി എൽഡേർലി പേഷ്യൻസ് എൽഡേർലി പേഴ്സൺസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജെറിയാട്രിക് വാർഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ ജെറിയാട്രിക് വാർഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഫോർ എൽഡേർലി പേഷ്യൻസ് എൽഡേർലി പേഴ്സൺസിന് മാത്രം ഉള്ള വാർഡാണ് ജെറിയാട്രിക് വാർഡാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ജെറിയാട്രിക് വാർഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് എൽഡേർലി പേഴ്സൺസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്താണ് ജെറിയാട്രിക്ക് അതായത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓൾഡ് പേഴ്സണിനെയാണ് ജെറിയാട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോലോട്ട് പോവാം ഗ്യാബി ജി എ ബി ബി വൈ എന്താണ് ഗ്യാബി അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സസീവ്ലി ഒരു അനോയ് അനോയിങ്ലി ടോക്കറ്റീവ് എക്സ് എക്സസീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അനോയിങ്ലി ടോക്കറ്റീവിനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഗ്യാബി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ് ഗ്യാബി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ ബി ബി ഒ അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സിനോണിംസ് നോക്കാം ടോക്കറ്റീവ് ചാറ്റി ലോക്കോഷ്യസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
ജാക്ക് ഫേവറേറ്റ് അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഗ്യാബിയവും അതായത് അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ടോക്കറ്റീവ് ആവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എക്സസീവ്ലി ആൻഡ് അനോയിങ്ലി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു തന്നെയാണ് ഗ്യാബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാബിയുടെ സോറി ജാക്കിന് എന്താ പറയുക ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവൻ ഒരു ഗ്യാബി ആവുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജാക്ക് ബിക്കം ഗ്യാബി ഓൺ ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ഗ്യാബി ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കൊഗ്നേറ്റ് സി ഒ ജി എൻ ഇ ടി അതെന്താണ് ഒരു അബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹാവിങ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കൊഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അതിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെ സിമിലർ കോ ക്വാളിറ്റീസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയൊക്കെ കൊക്നേറ്റ് എന്ന് പറയാം സിനോണിംസ് നോക്കാം എലൈക്ക് അനലോഗസ് ഓർ കമ്പയറബിൾ കമ്പയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താ എലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് കൊക്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹാവിങ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ കോമൺ രണ്ട് രണ്ടുതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് എലൈക്ക് ആയിരിക്കണം സിമിലർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊക്നേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതൊരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി ആൻറ്റോണിയം എന്ത് വരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കണം അൺലൈക്ക് ആയിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് കൊക്നേറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റോണിംസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എന്നെ എന്ത് വരും ജേർമൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഡച്ച് ആർ കൊക്നേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ജേർമൻ ആൻഡ് ഡച്ച് ആർ കൊക്നേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ജേർമൻ ആൻഡ് ഡച്ച് അത് അതിന് സിമിലർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എലൈക്ക് ആണ് അത് സിമിലർ ആണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊക്നേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് സിമിലർ ആയിരിക്കണം അതിന് കോമൺ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എലൈക്ക് ആണ് അത് സിമിലർ ആണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്താ കൊക്നേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ജേർമൻ ആൻഡ് ഡച്ച് ആർ കൊക്നേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ എലൈക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്നൊരു തോട്ടിങ്ങിന് വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്